wo sie denen seine wachsende Dominanz nicht passte. 1978 schlug das Gesetz zu. Galante wurde verhaftet und angeklagt. Er hatte gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und Umgang mit Kriminellen gepflegt. Man hatte ihn unter anderem dabei beobachtet, wie er sich mit bekannten Mafiosi in Disneyland traf. Alles deutete darauf hin, dass er wieder hinter Gitter musste. Gerade jetzt, wo alles so gut lief. Aber wieder einmal kam er davon. Auftritt von Galantis Rechtsanwalt Roy Cohn. Cohn war eine umstrittene Figur. Seine Karriere hatte in einigen medienwirksamen Senatskomitees begonnen, darunter im McCarthy-Ausschuss. Doch nun vertrat er eine ganze Reihe berüchtigter Mafia-Klienten. Cohn war wegen Beeinflussung eines Gerichts und Meineides angeklagt gewesen und man sagte ihm Nähe zur Mafia nach. Trotzdem schaffte der Staranwalt es immer wieder, Mafiosi aus den Fängen der Justiz zu befreien. Cohn war Galantes Geheimwaffe. Er sollte ihn vor einem weiteren Gefängnisaufenthalt bewahren. Und es klappte. 1978 erreichte Cohn, dass die Anklage wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen fallen gelassen wurde. Der mafianahe Anwalt konnte im Fall Galante einen weiteren Erfolg verbuchen. Nachdem von den Behörden keine Gefahr mehr drohte, konnte Galante sich um die zweite, noch größere Bedrohung kümmern, seine eifersüchtigen Mafiakollegen. Galante war nicht dumm. Er wusste, die anderen Mafiosi wollten an den Profiten seiner Drogengeschäfte teilhaben, aber er glaubte, den perfekten Schutz gefunden zu haben. In Sizilien rekrutierte er eine Bande von speziellen Killern und brachte sie in die USA. Sie stammten aus derselben Stadt wie seine Familie. Castelmare del Golfo. Der verächtliche Name für diese Männer lautete Zips. Zischer, wegen ihrer schnellen Sprechweise. Die Zips waren Sizilianer. Galante hatte sie rübergeholt, damit sie seine Pizzerien in New York und Pennsylvania betrieben. Sie sollten nicht nur den Heroinvertrieb übernehmen, sondern auch Auftragsmorde und alle möglichen anderen Aufgaben. Hier kannte sie niemand. Amerikanische Auftragskiller taten sich schwer damit, Polizisten, Staatsanwälte oder Richter umzubringen. Die waren für die meisten Mafiosi tabu. Aber die Sips brachten jeden um. Zwei Sips, denen er besonders vertraute, waren Cesare Bonaventre, genannt der Große, und sein Cousin Baldo Amato. Cesare war eine imposante Erscheinung. Zwei Meter vier groß. Wenn er einen Spiegel hatte, starrte er ununterbrochen hinein. Er war sehr eitel. Amato und Bonaventre begingen Morde. Sie wurden als Geldeintreiber und Geldverleiher eingesetzt. Sie kontrollierten das Kartenspiel in Brooklyn. Und wenn jemand seine Spielschulden nicht bezahlte, wurden Bonaventre und Amato losgeschickt. Um sich die Loyalität der Sips zu sichern, wurden sie offiziell in die Bonanno-Familie aufgenommen und durften auf eigene Rechnung einträgliche Geschäfte machen. Plötzlich waren sie hier, hatten ein schönes Haus, Geld auf der Bank, ein Auto. Sie waren den Leuten dankbar, die sie hergeholt hatten. Galante ließ sich auf Schritt und Tritt von Sips bewachen. So fühlte er sich unverwundbar. 
Mit ihnen fühlte er sich sicher. Er hatte sie rekrutiert, sie zu dem gemacht, was sie waren. Bei ihm verdienten sie viel Geld. So sicher, dass er nicht einmal eine Waffe trug. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges setzte Galante jedes Jahr Heroin im Wert von vielen Millionen Dollar um. Er war de facto das Oberhaupt der Bonanno-Familie und war umgeben von einer loyalen Leibwache. Er schien unverwundbar zu sein. Doch in Wirklichkeit akzeptierte ihn nicht jeder als Boss, auch wenn er so auftrat. Galante bemerkte die heraufziehende Gefahr nicht. Sein Geld weckte den Neid der anderen Mafiosi und viele weigerten sich, das selbsternannte Oberhaupt der Familie anzuerkennen. Vor allem die Anhänger von Philipp Rastelli, dem inhaftierten Familienoberhaupt. Rastelli war wütend, dass Galante das Machtvakuum ausnutzte und ihm seine Position streitig machte. Und während New York unter der Sommerhitze stöhnte, wurde im Hintergrund ein Komplott geschmiedet. Es gab eine Fraktion in der Bonanno-Familie, die ihn nicht als Chef wollte. Sie taten sich mit einer Fraktion der Gambino-Familie zusammen, die von Unterboss Agnello Della Croce geleitet wurde. Der hatte viel Macht für einen Unterboss. Die Allianz mit Della Croce erwies sich als tödlich. Am 12. Juli 1979 setzte sein Chauffeur Galante am italienischen Restaurant Joe and Mary in der Knickerbocker Avenue ab. Das Restaurant gehörte Galantes Cousin. Er wollte ihm für eine bevorstehende Reise alles Gute wünschen. Man muss sich die Szenerie vorstellen. Ein schmales Restaurant mit Eingang an der Knickerbocker Avenue. Und dahinter ein Gartenlokal mit Tischen und Stühlen. Er aß sehr oft dort und er hatte zwei bewaffnete Bodyguards bei sich. Das waren Cesare Bonaventre und Baldo Amato, seine Vertrauten. Er fühlte sich sicher. Er traf sich dort mit einem Freund und dem Restaurantbesitzer. Sie verzierten ein üppiges Mal. Er steckte sich eine Zigarre an, als die Schützen kamen. Drei Leute kamen rein und schossen sie nieder. Galante wurde erschossen, die Zigarre noch im Mund. Sein Cousin, Joe Terrano, wurde ebenfalls ermordet. Genauso wie der dritte Tischgenosse, Leonardo Coppolo. Die Nachricht von der Schießerei erreichte Polizeiermittler Bill Clark. Ich war im Auto unterwegs, als die Meldung über Funk hereinkam. Schüsse, drei Typen mit Skimasken. Das klang gleich nach einer großen Sache. Die Polizei raste zum Tatort. Der Anblick war erschreckend. Es herrschte Chaos. Chaos. Die Lokalnachrichten schafften es, sich ein Foto vom Tatort zu besorgen. Dieses Foto wurde berühmt und ging um die Welt. Der Mordanschlag hatte so perfekt funktioniert, dass er zur Legende wurde. Für die Ermittler war schnell klar, der Anschlag war sorgfältig vorbereitet. Es war alles geplant. Vor dem Restaurant wartete ein Auto. Damit entkamen die Killer. Der Fluchtwagen wurde ein paar Blocks entfernt entdeckt. Aber es gab ein großes Rätsel. Wo waren Galantes Bodyguards? Zeugen sprachen von zwei weiteren Männern in Lederjacken, deren Beschreibung auf Cesare Bonaventre und Baldo Amato passte. Sie sollen den Tatort fluchtartig verlassen haben. Alles deutete darauf hin, die Leibwächter, seine Beschützer, hatten Galante verraten.
Die New Yorker Polizei und das FBI standen unter enormem Druck. Sie mussten beweisen, dass sie den Kampf gegen das organisierte Verbrechen ernst nahmen. Am Ende half ihnen das Glück und führte sie auf eine heiße Spur. Ein Club, in dem sich Mitglieder der Gambino-Familie trafen, wurde überwacht. Das Ergebnis war überraschend. Gegenüber vom Ravenite Club war eine Kamera installiert, die zeichnete alles auf. Sie entdeckten, wie Männer der Bonanno-Familie dazukamen und Agnello della Croce's Leuten gratulierten. Diese Typen umarmten und küssten Della Croce. Es ging zu wie bei einem Siegtreffer beim Sport. Und das unmittelbar nach Galantes Ermordung. Das gab uns die Information, dass die Mafia-Kommission den Anschlag gebilligt hatte. Das Überwachungsvideo führte nur zu einer einzigen Anklage. Ein Mitglied der Gruppe, Anthony Bruno Indelicato, wurde als einer der maskierten Killer verurteilt. Sonst wurde niemand angeklagt, auch nicht die beiden Sips, die geflohen waren. Sie stellten sich ein paar Tage später, aber sie kamen mit ihren Anwälten und weigerten sich, Fragen zu beantworten. Immerhin war das Mordmotiv offensichtlich. Galante war mit Drogen reich geworden und hatte sich geweigert, seinen Reichtum zu teilen. Damit machte er sich Feinde innerhalb und außerhalb seiner Familie. Auf das Geld wollten sie nicht verzichten. Es ging um viele Millionen. Galantes Entschlossenheit, Rastelli als Familienoberhaupt abzulösen, verlängerte die Liste derjenigen, die ihn loswerden wollten. Es war eine dieser Situationen, wo man sich eine Menge Feinde macht, die sich dann zusammenschließen, um einen abzusägen. Es gibt auch einen Hinweis darauf, warum die Sips ihn verrieten. Nach Galantes Tod übernahm Cesare Bonaventre das Heroingeschäft. Für den Vertrieb der Drogen nutzte er weiterhin die bewährte Pizza Connection und Bonaventre verdiente sogar noch mehr Geld. Allein der Zweig, mit dem ich es zu tun hatte, brachte eine Million Dollar pro Tag, also 350 Millionen pro Jahr. Mehr als so manches große Unternehmen. So ein Ausmaß hatte das. Ein zufälliges Ereignis in einem Passagierflugzeug beendete die Ära der Pizza Connection. Zahlreiche Geldbündel, eingewickelt in Schürzen aus einer Pizzeria, ließen das Netzwerk auffliegen. Behördenvertreter feiern einen Sieg über das organisierte Verbrechen. Ein Oberhaupt der sizilianischen Mafia sowie 16 weitere Kriminelle hatten einen der größten Heroinschmugglerringe betrieben, die jemals aufgedeckt wurden. Ein aufsehenerregender Prozess markierte 1985 das Ende der Pizza Connection. Nach Galantes Tod und der Zerschlagung der Pizza Connection ging der Einfluss der Mafia im Drogengeschäft zurück. Andere kriminelle Gruppen traten an ihre Stelle und es tauchten neue Drogen auf. Die French Connection wurde von neuen Transportwegen und neuen Drogenbaronen abgelöst. Der Werdegang von Carmine Galante ist ungewöhnlich, selbst für einen Mafiaboss. Er hat gezeigt, dass man mit Entschlossenheit sehr weit kommen kann und welche Gefahren das birgt. Er wollte der Größte sein, aber er hat das nie geschafft. Er erreichte eine Position, die ihm nicht passte. Darum wurde er umgebracht. Galante war ein Verbrecher. Er hat bekommen, was er verdiente. Am Ende war er so verhasst, dass ihm die katholische Kirche sogar eine Totenmesse verweigerte. 